എൻ്റെ ഈ ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ കെ എൽ തേർട്ടി ടു എം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ പേരിൽ ചേർത്തല എന്നൊരു സാധനം വന്നു ഒരു പേര് വന്നു അപ്പോൾ വണ്ടിയിലും ഒരു ചേർത്തല മയം വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ ടേൺ ആയിട്ടില്ല വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസമുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഈ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് ആർ ടി ഒയുടെ പേ ആ പേജിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നാല് പേര് ലേലത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലേഡി ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാണെങ്കിലും ഒരു ലേഡിയുടെയും പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലേലത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആർ ടി ചേർത്തല ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു മോനെ വേറെ നമ്പർ വല്ലതും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ ഈ നമ്പർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ബെൻസ് ആണ് അത് ഒരു കോടിക്ക് മേലുള്ള ബെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ പണി പാളി ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്ര നല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ ആയല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ ലേലത്തിന് വേണ്ടി കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഓഫീസിലേക്ക് ആ ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് രാജേഷേ ഇന്നലെ ദുബായിലായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നലെ അല്ലേ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ദുബായിലായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പറയാം അതെ ആ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയൊക്കെ തകർത്തല്ലേ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിക്ക് ആ ചേച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ രാജേഷിൻ്റെ ഫോളോവറാണ് നമ്മളൊരിക്കലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്താ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ ഈ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു നമ്പറിന് വേണ്ടി ലേലത്തിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ രാജേഷ് എത്ര രൂപ വരെയൊക്കെ വിളിക്കും ഞാൻ പറയും ചേച്ചി ഞാൻ അധികമല്ലോ ഒരു മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആണ് മാക്സിമം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വള്ളാക്കി വിളിക്കും രാജേഷിന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പൈസ വേണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പം തന്നെ പണി പാളി ഞാനിങ്ങനെ പറയും ചേച്ചി ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചൊരു നമ്പറാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തരണമെന്നൊരു ഡയലോഗ് പറയാൻ തോന്നിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലേലത്തിൽ കയറി ലേലം കയറി തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ നമ്പർ നല്ലൊരു റേഞ്ചിൽ പോകേണ്ട നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ വിളി തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നോർമൽ എത്രയാണ് അതിൽ തുടങ്ങാം അങ്ങനെ വിളിച്ചു മൂവായിരം തുടങ്ങി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ചേച്ചി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിളിച്ചു ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾ ഓൾറെഡി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിളിച്ചിട്ട് പോയി ബാക്കി ഞാനും ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരം നാല നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ചേച്ചി വിളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിക്കു വിളിക്കൂ ചുമ്മാ ടൈം കളയല്ല നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്പറാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വള്ളാക്കി എത്തിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി പിന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓഫീസർ ആകപ്പാടെ ഒരു ആൾ ചോദിച്ചു എന്താ എന്ത് എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറിന് ഈ ആളറിയുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്കറിയില്ല സാർ ഇതേ തന്നെ പേര് രാജേഷ് ചേർത്തല എന്നാണ് ഞാൻ ഡെയിലി ഉറങ്ങുന്നതും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചൊരു നമ്പർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ കെ എൽ തേർട്ടി ടു എം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു എന്ന നമ്പർ രാജലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഈ ഈ നമ്മളുള്ള മ്യൂസിക്കിനോടുള്ളൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഈ സമയത്ത് നിന്ന് ഓർക്